ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോംലി മസാലയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി പുട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ചിക്കൻ പുട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സവാള ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാടി വരണം അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്നത് വരെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പിടി തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം കൊത്തി കൊത്തി എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് പിച്ചി എടുത്ത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ടിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പുട്ടിനുള്ള മസ പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത് ചിക്കൻ വെന്ത വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ച പുട്ട് പൊടിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ട് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തേങ്ങയ്ക്ക് പകരം ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുട്ട് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാല അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടൊക്കെ ആവി വന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുത്താം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പുട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ പുട്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്